Pratham Janai, one of the best online diploma learning center, popular to get a pocket. Ask Amra basically is a visit and a hazard who is he, Mathematics 3 at Chapter 1 at Alozonai. Amra Shobai, Chapter 1 at the area of triangle, but three put the cathedral falls topic tasse, it Amother Kasse, Bamother Onikari Kasse, it put in Monohai. Kintu Amra Jodi, concept Shogari, we should have boosted very. তখন কিন্তু এই বিষয়টা আমাদের কাছে খুবই সহজ হয়ে যাবে তো আজকে আমরা সেই কাজটাই করতে যাচ্ছি আজকে আমরা একদম কনসেপ্ট সহকারে সকল বিষয় আলোচনা করব তো সবাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আপনারা যদি কেউ আমাদের পাপিলোডিকারে অনলাইন প্রোগ্রামে যুক্ত হতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের পাপিলোডিকারের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন আর আপনারা যদি কেউ পাপিলোডিকারের অনলাইন প্রোগ্রামে যুক্ত হন সেই ক্ষেত্রে আপনারা পাবেন হচ্ছে লাইক ক্লাস এবং হচ্ছে তার সাথে হচ্ছে রেকর্ডেড ক্লাস এবং সর্বশেষ আমাদের পপুলারিটি গ্যারেজ যে স্পেশাল সুপার সাজেশন আছে সেই সুপার সাজেশনটাও আপনারা পেয়ে যাবেন এই তিনটা জিনিস আমরা যারা অনেকে ম্যাথ কে বই করি বা আমাদের ডিপ্লোমার অনেক সাবজেক্টই থার্ড সেমিস্টারের আমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে সেই সলিউশনটা আমাদের কাছে আপনারা পেতে পারেন তো আর দেরি না করে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই আজকে আমরা বলছিলাম যে আলোচনাগুলো করব সেইগুলো হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখন আমরা ছোটবেলা থেকে ত্রিভুজটা পড়ে আসছি এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিছু মজার বিষয় আছে আমরা যদি ত্রিভুজটাকে ভালো করে বুঝতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক মজা সহকারে এই বিষয়টা পড়তে পারবো যেমন আমরা সকলে জানি যেমন যে ত্রিভুজের একটা কোন হচ্ছে সমকোণ অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের যে কোনটা হচ্ছে সমকোণ সেটাকে আমরা সমকোণী ত্রিভুজ বলতে পারি তো এই যেটা হচ্ছে কিন্তু একটা সমকোণী ত্রিভুজ আপনি বলতে পারেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বিসিটা হচ্ছে আর বেইস বা বলতে পারেন ভূমি এটা হচ্ছে অত্রিভুজ এখন একটু বিষয়টা বোঝাই দেখেন এই যে এটা যদি আমি থিটা কোন চিন্তা করি তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের অত্রিভুজ এবং এটা হয়ে যাবে লম্ব এবং আমরা সকলে ত্রিভুজের একটা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্র জানি তো ত্রিভুজের সমকোণী ত্রিভুজের বা কোনো একটা ত্রিভুজের যদি আমাদের লম্ব এবং ভূমিটা দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রফলের যে সূত্রটা হবে সেটা হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এখানে আমরা উচ্চতা বলতে যে বিষয়টা বুঝবো সেটা হচ্ছে এই লম্ব উচ্চতা বলতাম এখানে কি বুঝবো লম্ব বুঝবো এইটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আসি সমবাহ ত্রিভুজ সমবাহ ত্রিভুজ কোনটা আমরা এই নামের অর্থটা থেকে বুঝতে পারতেছি যে ত্রিভুজের যে ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মানে আপনার সমান যে ত্রিভুজের তিনটা কোণে তিনটা বাহুর মানে কি থাকবে সমান থাকবে এবং এখানে কোনগুলাও সমান থাকতে পারে সুতরাং এই রকম একটা ত্রিভুজকে আমরা কি ত্রিভুজ বলতে পারি সমবাহ ত্রিভুজ বলতে পারি এখন এই সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে সেই সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে আমাদের এই রকম ইজ ইকাল টু রুট থ্রি বাই ফোর রুট থ্রি বাই ফোর অ্যাসকোয়ার অর্থাৎ যে ত্রিভুজের তিনটা বাহুল সমান থাকবে সেটা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ এবং তার ক্ষেত্রফলের সূত্রটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর অ্যাসকোয়ার এরপরে আসি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এই সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা একটু সংজ্ঞাটা যদি বলতে চাই যেমন ত্রিভুজের যদি দুইটা বাহু কি থাকে সেম থাকে সমান থাকে বাট একটা যদি সেম না থাকে সেটাকে বলা হয় সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের দুইটা বাহুর মান একই থাকবে এবং আরটা যদি একই না থাকে তবে সেটাকে আমরা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বলতে পারি মানে সহজ কথা বললে দুইটা বহু সমান আচ্ছা তো এইটার যদি আমরা সূত্রটা বলি তাহলে আমাদের এই সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা হচ্ছে এরকম বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এইখানে যদি আমি একটু খেয়াল করি এখানে কি খেয়াল করতে পারি আমরা এখানে খেয়াল করতে পারি হচ্ছে দেখেন বি বলতে এখানে কি বি মানে হচ্ছে কিন্তু ভূমি এই যে এটা হচ্ছে ভূমি এই বি সিটা হচ্ছে ভূমি তাহলে বি বলতে আমি কাকে ধরবো ভূমির দৈর্ঘ্য অথবা 
যেটা সমান নয় এমন বাহুর দৈর্ঘ্য আর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আমাদের এ সমান সমান বাহুটার দৈর্ঘ্য তো এ তো এই হচ্ছে আমাদের সমদ্বি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তারপরে আসি বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখন বিষম বাহু স্যার কোনটা বিষম বাহু হচ্ছে যে ত্রিভুজের একটা বাহু সমান না যে ত্রিভুজের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান যদি না হয় তখন আমি এখানে এ বি সি একটা বিষম বাহু ত্রিভুজ চিন্তা চিন্তা করতে পারি তো এই বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা পাই সেটা হচ্ছে ধরেন এ বি বাহুটার দৈর্ঘ্য ধরলাম আমি এ বি সিটাকে ধরলাম বি এবং এ সি বাহুটাকে আমরা সি চিন্তা করলাম তো এখন কি হয়েছে দেখেন তো এইটার যদি আমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে চাই এইটার যদি আমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে চাই তাহলে প্রথমত আমাকে অর্ধ পরিসীমা বের করতে হবে আগে আমরা স্যার একটু পরিসীমাটা বুঝে নেই পরিসীমা মানে হচ্ছে টু এস দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তিনটা বহর যুগফল তো প্রথম বহরটা এ পরের বহর মান হচ্ছে সি পরটা হচ্ছে সি একক আচ্ছা এখন আমি কি করব এখান থেকে অর্ধ পরিসীমা বের করব অর্ধ পরিসীমা মানে হচ্ছে এই এস এর ভ্যালু তাহলে এস ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু একক এই যে আমি এস বের করলাম কমপ্লিট স্যার তারপরে আমি ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র এবং সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে ক্ষেত্রফলের যে কোনো ক্ষেত্রফলে এককটা সবসময় বর্গ এক হইতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রফলে একক সবসময় সেটা বর্গ এক হবে মিটার দুধে থাকে বর্গ মিটার বলবেন সেন্টিমিটার থাকলে বর্গ সেন্টিমিটার ফুট থাকলে বর্গ ফুট বলতে হবে এই রকম আশা করি আমরা সকলে বিষয়গুলো বুঝতে পারছি আমরা যারা ডিপ্লোমা লেভেলে পড়ালেখা করি আমাদের প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে আমি আমার ডিপ্লোমা করার পরে বিএসিটা ডুয়েট থেকে করব এই স্বপ্নটা থাকে এই জন্য আমরা যখন পড়ালেখা করব তখন শুধুমাত্র দায়ী সারাভাবে পড়ালেখা আমরা করব না শুধুমাত্র এক্সামকে ফাঁস করার জন্য এক্সামে পাস করার জন্য আমরা পড়ালেখা করব না আমরা পড়ালেখা করব জানার জন্য আমরা প্রত্যেকটা বিষয় খুঁটিনাটিভাবে জানার জন্য শিখব কেননা আপনার যে অ্যাডমিশন টেস্টটা হবে ডুয়েটের সেই অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে এই ম্যাথগুলো কিন্তু আপনার পরীক্ষায় থাকবে আপনি যদি ডুয়েটের যে সার্কুলার দেয় অ্যাডমিশন টেস্টের যে সার্কুলারটা দেয় আপনি যদি সেইখানে যান আপনার কিন্তু ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ম্যাথমেটিক্স টু ম্যাথমেটিক্স থ্রি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংলিশ এই গুলা থেকে আপনার কিন্তু প্রশ্নগুলো আসবে সুতরাং এই যে এখন যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তেছেন এইগুলো সম্পর্কে যদি আপনার সুস্পষ্ট আইডিয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি তরা খাবেন সুতরাং এই বিষয়গুলোতে স্পষ্ট ধারণা আপনার অবশ্যই থাকতে হবে এবং আপনার এই স্পষ্ট ধারণা যদি পেতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হইতে পারেন আমরা যখন কোনো কিছু পড়াই কোনো কিছু শিখাই তখন চেষ্টা করি সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্লিয়ার এবং ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়ার চেষ্টা করি সেই জন্য আপনি অবশ্যই ভিজিট করতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং সেখানেই সব কিছুই পাবেন রেকর্ডেড ক্লাস লাইভ ক্লাস এবং সুপার সাজেশন আচ্ছা এখন আসি ট্রিবোসের আরও কিছু বলছিলাম যে মজার আলোচনা আছে ব্যাখ্যা আছে তো এই বিষয়গুলো আসলে কি আমরা যদি খেয়াল করি একটা ত্রিবুজকে আপনি যেভাবেই লিখেন না কেন ত্রিবুজের তিন কোণের সমষ্টি সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হয় আপনি একটা ত্রিবুজকে যেভাবেই বলেন না কেন একটা সমবাহ ত্রিভুজ সমদ্রিবাহ ত্রিভুজ বিষমবাহ ত্রিভুজ যাই কিছু বলেন না কেন একটা ত্রিভুজের সমষ্টি তিন কোণের সমষ্টি সবসময় কত ডিগ্রি হয় একশো ষাট ডিগ্রি হয় এটা কেন হয় আমাদের মনে কিন্তু একটা কৌতূহল কাজ করে তো এই বিষয়টা আজকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ধরেন আমি এইখানে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম ওকে আচ্ছা এই যে এ বি সি এখন এই বিসি বাহুর সমান্তরাল করে আমি যদি এখানে একটা এম এন রেখা অঙ্কন করি যেটা কি বলেন তো এম এন রেখাটা হচ্ছে বিসি এর সমান্তরাল এম এন রেখাটা হচ্ছে বিসি এর সমান্তরাল আচ্ছা এই রেখাটা যদি এই এম এন রেখাটা যদি বিসি এর সমান্তরাল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা বলতে পারি একটু খেয়াল করেন 
আমরা কিন্তু এখানে দেখেন অলরেডি এখানে আমাদের একটা কোণ আছে এই কোণটা আচ্ছা এই কোণটা এই কোণের একান্তর কোণ আমি যদি এম এন এবং বি সি যদি সমান্তরাল হয় সেই ক্ষেত্রে এডি যদি এদের সেদক হয় তাহলে এই কোণ আর এই কোণ হচ্ছে একান্তর কোণ তার মানে এই কোণ ইজ ইকুয়াল টু আমি এই কোণ বলতে পারি কারণ এর মানে এটি এবং এটা একান্তর কোণ আবার খেয়াল করি এসি যদি সেদক হয় তাহলে দেখেন এই কোণ আর এই কোণ হচ্ছে পরস্পরের একান্তর কোণ এখন আমরা সকলে জানি একান্তর কোণগুলা কি পরস্পর সমান তাহলে এই কোণটাকে আমি এই কোণ বলতে পারি এই কোণটাকে আমি এই কোণ বলতে পারি এখন যদি আমি তিনটা যোগ করি তাহলে এইটা 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 অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ কোণ হয়ে যায় সম্পূর্ণ কোণ মানে কি একটা সরল কোণ আর একটা সরল কোণ সবসময় কত ডিগ্রি বলেন তো একশত আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ এই হচ্ছে ব্যাখ্যা তো এই রকম মজার মজার ব্যাখ্যা পেতে অবশ্যই যুক্ত থাকবেন আমাদের সাথে শিখবেন আমাদের থেকে এই প্রত্যাশায় আজকের ভিডিওটা আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ